சொல்யூஷன் சாப்டரில் எல்லாம் நம்ம பார்த்தது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் கரைசலின் செறிவை பற்றி அதை எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கணும் வெயிட் பை வெயிட் மெத்தட் பார்த்தாச்சு வால்யூம் பை வால்யூம் மெத்தட் வால்யூம் பர்சன் பார்த்தாச்சு வெயிட் பை வால்யூம் பர்சன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் மோல் விகிதம் மோல் விகிதம்ன்றது என்னென்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் த ரேஷியோ ஆஃப் மோல்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒன் காம்பனன்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒன் காம்பனன்ட் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த சொல்யூஷன் கலிசல் காணும் மொத்த கூறுகளின் மோல் எண்ணிக்கைக்கும் மோல் விகிதம் ஆகும் ஒரு மோல் ஃப்ராக்ஷன் என்பது மோல் விகிதம் அது எப்படின்னா சொல்லுறோம்னா ஒரு காம்பனண்ட்டில் ஒரு நம்ம சொல்யூஷன்ஸில் ஒரே ஒரு சொல்யூட் ஒரு சொல்யூட் ஆர் காம்பனண்ட் ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்து அதை ஒரு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் காம்பனண்ட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் காம்பனண்ட் பண்ணோம்னா அதோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மோல் விகிதம் எப்படின்றது ஸோ ஃபார்முலா எப்படி வரலாம்னா ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷனை வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷனை வந்து கையின் டினேட் பண்ணுவாங்க ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் கையின்னு எழுதிக்குவாங்க ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இப்போ வந்து நம்ம சொல்யூஷனில் சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் இருக்கும் சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட்டாக அதை சொல்யூட்டை வந்து நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் சொல்யூட்டை வந்து நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்டில் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏ காம்பவுண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா கை ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒன் காம்பனண்ட் இப்போ நான் சொல்யூட்டோட மோல் கேட்குறேன் சொல்யூட்டோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் கேட்கும்போது சொல்யூட்டோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ஏ பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ஏ ப்ளஸ் என்பி ஸோ இதை வச்சு நமக்கு என்ன சொல்லலாம் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் காம்பவுண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் இதே மாதிரி மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சால்வன் காம்பவுண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ கை பி ஈக்வல் டு என்பி பை என்ஏ ப்ளஸ் என்பி ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் காம்பவுண்ட் ஸோ இப்போ என்னென்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்ட மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் காம்பனண்ட் ஒரு காம்பனண்ட்டை வச்சு அந்த சொல்யூஷனில் இருக்க ரெண்டு காம்பனண்ட் சொல்யூஷன் ஏ அண்ட் சொல்யூஷன் பியோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஸோ த மோல்ஸ் ஆஃப் ஒன் காம்பனண்ட் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சொல்யூஷன் இதை வச்சு நம்ம மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் மோல் விகிதம் கண்டுபிடிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து பைனரி சொல்யூஷனாக இருந்துச்சு ஸோ பைனரி சொல்யூஷனாக என்ன ரெண்டு சொல்யூஷன் ஏ காம்பனண்ட் பி காம்பனண்ட் ஸோ அப்போது சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரைனரி ட்ரெஷரி மூணு காம்பனண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது மூணு காம்பனண்ட் இருக்க சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போது மூணு காம்பனண்ட் இருக்க சொல்யூஷனில் கையே கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ஏ பை என்ஏ ப்ளஸ் என்பி ப்ளஸ் என்சி சப்போஸ் மூணு காம்பனண்ட்டில் கை பி கண்டுபிடிக்கணும்னா கை பி ஈக்குவல் டு என்பி பை என்ஏ ப்ளஸ் என்பி ப்ளஸ் என்சி ஸோ என்றது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்போ கை ஈக்குவல் டு சி சி கண்டுபிடிக்கணும்னா என் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சி பை என்ஏ ப்ளஸ் என்பி ப்ளஸ் என்சி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா காம்பனண்ட் இந்த சொல்யூட் சால்வன் எத்தனை காம்பவுண்ட் நம்ம கலை செல்ல சொல்யூஷனில் என்னென்ன காம்பவுண்ட் இருக்கோ அந்த எல்லா காம்பவுண்டோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்னோட இன்னொன்று கம்பேர் பண்ணுவது இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் அ காம்பனண்ட் மோல் ஆஃப் ஒன் காம்பனண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒன் காம்பனண்ட் டு த நம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மொத்த அந்த காம்பனண்ட் இருக்கல எல்லா காம்பனண்ட் மோல்ஸ் எடுத்து நம்ம செக் டிவைட் பண்ணும்போது அதை டிவைட் பண்ணால் மோல் விகிதம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் என்னென்னா மோல் விகிதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு இதுன்னா நம்ம பைண்டிங் சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் கையே கை பி அப்போ கையே கால் டு என்ஏ பை என் ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ கை பி எப்படி என் பி ஈக்குவல் டு என் ஏ ப்ளஸ் என் பி ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷனில் இன்னொரு அடிஷ்னல் ஃபார்முலா என்னென்னா எப்பயுமே இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷன் காம்பவுண்ட் எதை எடுத்தாலும் அந்த சொல்யூஷனில் எவ்வளோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் இருந்தாலும் கை ஏ ப்ளஸ் கை பி ஈக்குவல் டு கை பி ஈக்குவல் டு ஒன் 
So, epime the total number of mole fraction. total sum of mole fraction always unity. So, this is the important formula. This is the area of time. So, now we have to go. So, we have to mole fraction. We have to go to the component. A, B, and the mole fraction. A, mole fraction B. A, B, and the mole fraction. N, A by N, A plus N, B. So, one component is mole by total number of moles that is b common to do nb moles of n nb by total number of moles n a plus nb now how many moles are going to do ki a ki b that is the two add to do ki a plus ki b add to do and the value will be unity 1 so we are going to do the same moles fraction method suppose we are going to do the same moles fraction method then we are going to do the same ki a plus Kai B plus Kai C equal to one. So in the mariyoro. So yappe me total number of total sum of all mole fractions. All mole fractions, all mole fractions is always unity. Yappe me unity in vanda is correct one method. Next the sum pagla. The tank is charged with the mixture of 1.0 into 10 power 3 mole of oxygen and 4.5 into 10 power 3 mole of helium. Calculate the mole fraction of each gas in the mixture. Calculate the mole fraction of each gas in the mixture. So, pati na, or tank le, or mixture rakhe, gas mixture rakhe. Ada mixture le, oxygen aula mole rakhe. One into ten power three mole. Aungle moles karangla kurdi danga. So moles na ma directa perla. Arthe helium aula mixa rakhe. Rende gas me helium ande four point five rakhe. So ande na kete kangna in oxygen. Ada in one achkre. N bo evala kurdu kanga, N oxygen evala kurdu kanga, 1.0 into 10 power 3 mole. So number of moles sungle kurdu kanga. Then helium evala kurdu kanga, adha helium ande C na chikre. Equal to 4.5 into 10 power 3 mole. So ena kete kanga na. Calculate the mole fraction, mole vidam. Over why you go? Inna na mole vidam the mixture layer ka mole vidam manan kiter kanga. So first one the mole fraction of oxygen. So oxygen gas orda mole fraction abdi ekun paak pora. First oxygen gas orda mole fraction abdi ekun abdi kiterde. N oxygen by N oxygen plus total number of solution. Total number of moles of solution. Apna helium orda rendi ve rendu moles the add ponno. Apo N oxygen by in oxygen, what is the mole of oxygen? 1 into 0 into 10 power 3 mole. Now, in oxygen, 1 into plus helium, 4.5 into 10 power 3. Now, add the number 1 into 10 power 3. One into ten power three, fifty-five, five point five. Rende atom five point five into ten power three no wrong. So five point five into ten power three varda. Ida divide panna bodo ramal kena answer varda na. So ida madri idim panna. Apo kai helium, kai helium abri oru na. The cancer will be zero point one eight. So your answer will be one eight. Ena ten power three yon ten power three cancel ayro. Ab answer will be zero point one eight ayro mole mole fraction for oxygen atom. Idi kabli parpor na n helium by n helium by n oxygen plus n helium. So, if you have n helium, 4.5 into 10 power 3 divided by 1.0 into 10 power 3 plus 4.5 into 10 power 3. 
so answer abdi varum 4.5 divided by 5.5 into 10 power 3 ipo indha 10 power 3 10 power 3 cancel aayirum so answer will be 0.82 so nammalo of questions ketadilla kai oxygen oda mole fraction enna vandiruna 0.18 kai helium adoda mole fraction evlo nu keta 0.82 so indha rendume na erkane solirne there is one formula right indha rendume enna panna porona so kai oxygen enna vandichu 0.18 kai enna vandichu helium ku 0.82 so and the formula padi kai a plus kai b equal to 1 அப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ ஒன்று வந்துச்சா நம்ம பண்ணது கரெக்ட் ஸோ கை ஏ கை இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஏ வந்து ஆக்சிஜனாக வச்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ இப்போ ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆன்சர் ஒன் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னா ஃபார் கை ஆக்சிஜன் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டீன் ஸோ கை ஹீலியம் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ அப்படின்ற வரும் ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் கேஸ் ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆக்சிஜன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹீலியம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸம் வாட் இஸ் த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன் ஒன் எம் கொடுத்துக்கலாம் அது எம்ன்றது இந்த இடத்துல எம்ன்றது இந்த இடத்துல மொலாலிட்டி ஸோ ஒன் எம் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஒன் எம் அக்வஸ் சொல்யூஷன் மொலாலிட்டி ஸோ மொலாலிட்டி ஃபார்மில் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இங்கே நான் எழுதிக்கிறேன் மொலாலிட்டி ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் மொலாலிட்டியில் ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூஷன் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஒன் மோல் ஆஃப் காம்போனண்ட் இருக்கும் சொல்யூட் வந்து ஒன் மோல் இருக்கும் இப்போ ஒன் மோல்னாலே பை லிட்டர்ஸ் இப்போ ஒன் மொலாலிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன் மொலாலிட்டின் கொடுக்கும்போது நம்ம என்னென்ன அஸ்டம்ஷன் பண்ணலான்னா ஒன் மோல்ஸ் டிவைட் பை ஒன் லிட்டர் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் சொல்யூஷனில் இருக்குது அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இவங்க வந்து சொல்யூட் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஏன்னா மொலாலிட்டி வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை ஸோ வாட் இஸ் த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன் ஒன் எம் அக்வ சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே வந்து மொலாலிட்டி எம்னா மொலாலிட்டி அப்போ ஒன் எம் என்ன டிகிரேட் பண்ணுனா ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் டிசால்வ் இன் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் இங்கே கிலோகிராம் வந்து ஏன்னா மொலாலிட்டின்றது கிலோகிராம் அடுத்து நம்ம வரப்போகிறதில் பார்ப்போம் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஒன் கிலோ ஆஃப் சால்வெண்ட் இங்கே வந்து வாட்டர் அப்போ வந்து சொல்யூட் என்ன என்ஏ வந்து ஒன் மோல் சொல்லியாச்சு ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ சொல்யூட் டேரெக்டாக அவங்க மோல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ வாட் இஸ் த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் அப்போ சொல்யூட் கண்டுபிடிக்காண்டி நம்ம சால்வெண்ட்டோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் சால்வெண்ட்டோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஸோ என்பி என்பின்றது சால்வெண்ட் ஆகி வச்சுக்கிறேன் வாட்டர் மாலிக்கல் அப்போ வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து எப்படி வரும்னா அவங்க எவ்வளோ கிலோகிராம் இருக்குது ஒன் கேஜி இருக்குது அப்போ ஒன் கேஜி வந்து தௌசண்ட் கிலோகிராமாக இருக்குது ஸோ வெயிட் தௌசண்ட் கிலோகிராம் கிராமாக மாற்றுறேன் ஏன்னா ஒன் கேஜியை வந்து நம்ம மோல்ஸ் சாப்பிட்ரு பார்த்துருப்போம் ஸோ மோல் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்காது மோல் எண்ணிக்கை ஆஃப் வாட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் கிவன் பாஸ் பை மோலார் மாஸ் ஸோ இங்கே கிவன் மாஸ் என்னவாக இருந்துச்சு வாட்டருக்கு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் 
ஏன்னா நான் வந்து சி தௌசண்ட் கிராம் ஒன் மோல் எப்பயுமே ஒன் கேஜியை வந்து நான் கிராமில் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதுதான் கரெக்டாக வரும் மோலார் மாதம் கிராமில் தான் இருக்கும் அப்போ வாட்டரோட மோலார் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட நீங்கள் வாட்டர் அப்போ வந்து எயிட்டீன் கிராம் எயிட்டீன் கிராம்னால் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ என்பின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் வரும் இப்போ அவங்க கேட்டுக்கிறது என்னென்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்னா என்ன கை ஏ அப்போ கை ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்காது என் ஏ பை என் ஏ ப்ளஸ் என் பி ஸோ இங்கே என் ஏ என்னது என் ஏன்றது ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் எல்லாம் எடுத்தோன்னா நம்ம மொலாலிட்டி ஃபார்முலாவில் ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் அவங்க கொடுக்கும்போது ஒன் மொலாலிட்டினாலே ஒன் மோல் மோல் இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் எடுத்து ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ இதோட வாட்டரோட மோலாலிட்டி மோல் பார்த்தீங்கன்னா மோல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டிவைட் பை ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் காம்பவுண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவன் செவன் ஸோ இஸ் ஸோ த பி ஆன்சர் இஸ் ரைட் ஆன்சர் வாட் இஸ் த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன் ஒன் மொலாலிட்டி அக்வாஸ் சொல்யூஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவன் அது எப்படி போடணுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து மொலாலிட்டி ஃபார்முலாவில் ஒன் மோலா சொல்யூட் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு மோல்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து ஒன் மோல் தான் ஆனால் வாட்டரோட மோல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிபன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் இங்கே வந்து கிலோகிராமில் இருக்குது அதை கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால தான் தௌசண்ட் கிராமாக மாற்றிக்கிறேன் தௌசண்ட் டிவைட் பை எயிட்டீனால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் ஸோ இதை வச்சு நான் வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் சம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மொலாரிட்டி ஸோ மொலாரிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கரைசலின் சரி இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன மொலாரிட்டி ஏன்னா இந்த மொலாரிட்டி இது ரொம்ப அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அந்த மொலாரிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள மோல் எண்ணிக்கை ஒரு லிட்டர் கரைசலில் எவ்வளோ மோல் எண்ணிக்கை இருக்குது ஸோ மீன்ஸ் மோல் எண்ணிக்கை ஆஃப் கரைப்பொருள் மோல் எண்ணிக்கை ஆஃப் கரைப்பொருள் இதை இதை நாம் எம் கேபிட்டல் எம் என்ற குறிப்பிடப்படுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேபிட்டல் எம் ஏன்னா மொலாரிட்டி வந்து அவங்க கேபிட்டல் எம் தான் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ கேபிட்டல் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் of solute by is present in 1 liter of the solution present in 1 liter of the solution so 1 liter of solution la evlo irukku nu kekranga so 1 liter of solutions idu eppadi ponnona namalukku theriyum idhukku formula enna na number of moles of solute enna n2 by volume வால்யூம் வருது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இது வந்து வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒன் லிட்டர் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் ஒன் லிட்டர் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ லெட்டர்ஸ் அஸ்யூம் லெட்டர்ஸ் அஸ்யூம் இதில் வந்து ஃபைவ் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஃபைவ் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் நான் ஃபைவ் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வச்சுக்கிறேன் 5 லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டென் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கு டென் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் ஸோ ஃபைவ் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எனக்கு டென் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே மோல்ஸ் தெரியும் மோல் எண்ணிக்கை அப்படின்னு அதில் டென் மோல் டென் மோல்ஸ் ஆஃப் கரைப்பொருளை வந்து ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் கரைசலில் 
வச்சிருக்கோம் அப்போ பைல்ட்ரல் ஆஃப் சொல்யூஷன் பைல்ட்ரல் சொல்யூஷன் எவ்வளோ மோல் இருக்கு டென் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் டென் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் அப்போ எனக்கு ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ மோல் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கும் டென் பை ஃபைவ் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இப்போ அடிச்சு கொடுத்தா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அப்போ இந்த டூ தான் இங்கே வந்து கேபிட்டல் எம் மொலாரிட்டி இண்டிகேட் பண்ணுது அப்போ டூ எம்ன்றது மொலாரிட்டி ஸோ டூ என்றது என்னென்னா எ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் ஒன் லிட்டர் அப்போ ஃபைவ் எம் வச்சு என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபைவ் எம்னாலே ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இதை வச்சு நம்ம ஃபார்முலா என்ன அசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வச்சு என்ன ஃபார்முலா அசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் எம் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ நம்மளுக்கு சொல்யூட்டுறது என்னன்னு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என் டூ டிவைட் பை வால்யூம் இன் லிட்டர் சப்போஸ் இந்த என் டூவை நம்ம எப்படி மாற்றலாம்னா என் டூன்றது மோல் இன்றைக்கி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் என் டூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ பை எம் டூ அப்போது என் டூன்றதில் வந்து நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இந்த வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போது டபிள்யூ டூ பை எம் டூ இன்டூ வால்யூம் இன் லிட்டர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் வந்து லெட்டர்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா நீ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் டபிள்யூ டூ பை எம் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் போ இந்த மாதிரி வால்யூம் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கு ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எப்படி லெட்டராக மாற்றோன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் டிவைட் பை தௌசண்ட் அப்போ வந்து லெட்டராக மாற்ற போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு எம்எல்ல கொடுத்தாங்கன்னா அந்த எம்எல்ல வந்து நம்ம லெட்டராக மாற்றணும்னா தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணணும் அப்போது அதே ஃபார்முலா எடுத்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் உங்கள் வால்யூம் வந்து எம்எல்ல கொடுத்தாங்கன்னா வால்யூம் வந்து எம்எல்ல இருக்குது அப்போ வால்யூம் எம்எல்ல இருந்தால் இன்டூ தௌசண்ட் வரும் ஏன்னா அது லெட்டர்லேருந்து எம்எல்ஏ மாற்றும் போது இன்டூ தௌசண்ட் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் மொலாலி மொலாரிட்டி சொல்லி காம்பவுண்ட் கான்செப்டில் எப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தோம் இப்போ அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டெயின்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டூ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் பெர் மாலிக்யூல்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் வச்சுன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வச்சு இங்கே என்னென்ன கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிவன் டேட்டா கொஷின்ஸில் என்னென்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ கிவன் டேட்டா வந்து மொலாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க மொலாரிட்டி என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம் மொலாரிட்டின்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம் அடுத்து வால்யூம் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஸோ வால்யூம் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மோல் இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்பர் ஆஃப் மாலிக் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எண் வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா என்ன எம் ஈக்குவல் டு என் டூ டிவைட் பை வால்யூம் ஸோ வால்யூம் வந்து இங்கே எம்எல்ல இருக்கனால நம்ம இன்டூ ஹண்ட்ரட் போ தௌசண்ட் போடுறோம் ஸோ எம்ன்றது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் டேட்டாவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ என் டூ என்னது என் டூ நம்மளுக்கு தெரியாது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ப்ரெசன்ட் அந்த மோல்ஸ் வந்து எவ்வளோ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரியாது ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு தெரியாது இங்கே வால்யூம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 
100. So, 100 into 1000. So, the answer will be 10 remaining here. So, the end to the end 0 and 0. N2 equal to 0 0.02 1 by 10. Upon 1 by 10 are N2 equal to 0 0.002. So, this is the number of moles. Number of moles per so of solute. The number of moles of solute can judge. This is the number of molecules. Number of molecules can be done. Number of moles can be done. Number of molecules can be done. Number of moles into our number. So, number of moles in 0 0.002 into 6.022 into 10 power 23. So, this is the same. So, if I do this, 2 divided by 1000 into 6.023 into 10 power 23. That's the answer. 6 multiplied by 22 into the final answer. 12.044 into 2 divided by 10 power 20. So, the answer will be option A. Option A is the correct answer. 12.044 into 10 power 20 molecules present. So, option A is right. So, number of molecules present in H2SO4 present in uh, of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 m H2SO4 solution is eventually question get the answer A. So, so, we have to look at the formula of molarity formula. We have to look at the formula of sum. This is the formula of molarity and molarity formula. 